Καλησπέρα σας. Πριν από ένα χρόνο, τα προηγούμενα Χριστούγεννα, άλλαξε η ζωή μου με ένα τηλεφώνημα. Ήταν ο Γιώργος ο Κλυβοκιώτης, ο φίλος μου που ζει στο Ντουμπάι εδώ και 7 χρόνια και μου λέει «Ο Νίκ, έχω μία ιδέα, μπορεί να σου φανεί λίγο περίεργη, αλλά λέω να διαφημίσουμε την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη». Του λέω «Εσύ Γιώργο, τρελάθηκες στον ύπνο σου, με έβλεπες, τι έπαθε. Όχι, λέει, έχω και τον ειδικό, ο οποίος θα μας βοηθήσει να περάσουμε το μήνυμα μέσα από τα κοινωνικά μήντια, είναι ειδικό σε αυτά. Και φυσικά, για κάθε ιδέα, υπάρχει και ο αντίλογος. Και τεχνοκρατικά υπάρχει αντίλογος που σε κάνει να μην θες να κάνεις την ιδέα. Δεν γνωρίζουμε τον τουρισμό. Γνωρίζουμε να πηγαίνουμε ταξίδια στη Μύκον όλα μέχρι εκεί. Δεν θέλουμε χορηγούς, γιατί καμία εθελοντική προσπάθεια δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της και να έχει αποτέλεσμα εάν έχει πολλούς και βαρύγδοπους χορηγούς. Δεν πληρωνόμαστε. Και για, αυτούς είναι, για πολλούς είναι ανατρεπτικός παράγοντας. Επίσης, οι ειδικοί μας είπαν «Δεν γίνεται». Και μας είπαν «Δεν γίνεται αυτοί που συνήθως λένε γίνεται». Θα διαφωνούμε, λέγαμε. Γιατί είναι τόσο καινοτόμο η ιδέα που θα τσακωνόμαστε, όπως κάνουν στους συνεταιρισμούς πολλοί συμπατριώτες μας. Θα καίγεται η Ελλάδα, εάν και εφόσον καταφέρουμε και βγάλουμε μία γιγαντοαφίσα στη Νέα Υόρκη. Θα βλάψει, αν είναι κακόγουστη. Θα είναι κίτς. Θα χαλάσει το ύμα της Ελλάδος. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραπέμπει και σε καμπάνια του ΕΟΤ. Να μην μοιάζει ότι την έφτιαξε κάποιο κρατικός φορέας. Σιγά, πόσους τουρίστες πια θα φέρει μία γιγαντοαφίσα. Και αν δεν μαζέψουμε τα 15.000 δολάρια, ή θα ξεφτυλιστούμε ή θα αναγκαστούμε να τα βάλουμε από την τσέπη μας. Χριστούγεννα είναι. Δεν πάμε για χαρτιά. Κάπως έτσι σκοτώνονται οι ιδέες που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, αλλά εμείς είμαστε λίγο πιο ιδεολόγοι, να το πω, και όντω φτιάξαμε ένα βιντεάκι για να μαζέψουμε τα χρήματα. Αυτό είναι το βιντεάκι. Γεια σας. My name is Onik. Γιώργος Στάθης. This video is about a crowdfunding project. It's an advertising campaign in New York City to promote tourism in Greece. The economic situation in Greece is really bad. Many people are losing their jobs on a daily basis. Many are forced to migrate out of the country and even the suicide rates in some parts of the country have hit the roof. Governments are trying to find solutions, but we as individuals should not wait. We need to help ourselves. We chose tourism because it's the heavy industry of Greece. The income from tourism is then widespread around the economy. Thousands of tourists come to Greece from America every year, but there's massive potential for many more to come. This is a grassroots campaign with no involvement from government, where Greeks and their friends come together to help Greece. Our team is made up of individuals with day jobs working on this project on their spare time to help change the future of their country. We need to collect at least $15,000. $15,000 will enable us to run a campaign in New York City. And we will amplify that campaign by earning far wider media coverage. This is to prove that resilience, teamwork, and innovation are still part of the Greek DNA. Please contribute to this crowdfunding project by donating an amount you feel is right for you. And ask your friends to contribute too, especially anyone you know who's visited Greece or you think would like to visit Greece. Become part of the revival of the Greek economy and the Greek spirit. You can help us. Thank you very much. This video helped us μαζέψουμε τα πολυπόθητα χρήματα, λίγο περισσότερα από ό,τι ευελπιστούσαμε. Και άμα είδατε στο βιντεάκι, είχαμε προγραμματίσει να βάλουμε μία γιγαντοαφίσα σε ένα απλό στενό δρομάκι στο Μανχάταν. Ανταυτού όμως, επειδή έκανε με, με την βοήθεια των κοινωνικών δικτύων, έκανε το γύρο του κόσμου, μας πλησίασαν Ελληνοαμερικάνοι και μας είπαν, αντί να το βάλετε στο στενό δρομάκι στην άκρη του πουθενά, μπορούμε να σας δώσουμε ένα χώρο για τα ίδια λεφτά και να το βάλετε στο κέντρο της Times Square, το πιο κεντρικό σημείο της πόλης που περνάνε περίπου 57 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως. Και όχι μόνο δεν θα είναι μια στατική γιγαντοαφίσα, αλλά θα είναι μια κινούμενη γιγαντοαφίσα. Φανταστείτε το σαν μια τεράστια τηλεόραση, η οποία δείχνει επί 30 ημέρες ένα σποτάκι. Αυτό.
Αυτό το βιντεάκι λοιπόν προβάλλεται για 30 ημέρες στην καρδιά του κόσμου για πολλούς, στην καρδιά της Times Square και όπως είδατε είναι μια πολύ καινοτόμω τεχνική, παζλ ουσιαστικά από τις φωτογραφίες όσων έβαλαν τα χρήματά τους και των εθελοντών της προσπάθειας. Δημιουργήθηκε από το χάρη του Τζέβι εντελώς εθελοντικά και είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά συγκινητική στιγμή. Είχαν μεσολαβήσει μόνο 8 εβδομάδες από την στιγμή που ήταν μια απολύτως τρελή ιδέα μέχρι τη στιγμή που καθόμουν, γιατί δεν κατάφερα να πάω στην, στην uh, Times Square εκείνη την ημέρα, καθόμουν λοιπόν στο σαλόνι μου και έβλεπα live. Το Sky το είχε βγάλει, το Sky το ελληνικό κανάλι, ταυτόχρονα και η ε, τηλεόραση της ΕΡΤ. Ε, έδειχναν τα πλάνα. Ε, και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπω ανθρώπου ε, όπω αυτού που βλέπετε στη φωτογραφία που δεν του είχα ξαναδεί ποτέ, που ήταν μέρο των εθελοντών που προσπάθησαν και ζούσαν στα, σε πόλει τη Αμερική και βοήθησαν. Ε, όπω και συγκλονιστικό ήταν ότι βρισκόμασταν μεταξύ μα οι εθελοντέ όπω αυτοί που βλέπετε στη φωτογραφία. Και θα δείτε κάθε φορά οι εθελοντέ αλλάζουν, ε, οι φωτογραφίε αλλάζουν τα πρόσωπα. Βρισκόμασταν για πρώτη φορά στι φωτογραφίσει που μα ζητούσαν τα. Περιοδικά, ελάτε να σας γνωρίσουμε ποιοι είστε. Δεν είχαμε βρεθεί ποτέ. Ε, αυτή είναι η μόνη φωτογραφία που έχω, που είμαστε οι τρεις αρχικοί εμπνευστέ της ιδέας σε μία φωτογραφία. Και, και πάλι, παραλαμβάνω, δεν έχουμε βρεθεί συχνά. Ε, είχε εξαιρετικά μεγάλη απήχηση ε, από εφημερίδες, περιοδικά και ειδησιογραφικά πρακτορία από άκρη σε άκρη στον κόσμο, από την Αυστραλία και τον Καναδά και την Αμερική και την Αγγλία, αλλά και σε χώρες που δεν περίμενε κανείς, γιατί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει ελληνική ομογένεια, ιδιαίτερα μεγάλη, όπως ξέρω, από την Κίνα, την Ινδία, την Βραζιλία, ε, εντυπωσιακέ χώρες που έμαθαν για αυτή την καμπάνια, ακριβώς επειδή δεν γινόταν από ένα κράτος, αλλά γινόταν από εθελοντές. Το βαρόμετρο, φυσικά, πάντα στα μίντια, είναι το γνωστό τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο το CNN, το οποίο έτρεξε αυτό το αφιέρωμα για την καμπάνια μας. Above the hustle and bustle of Times Square sits one of New York City's most unique new billboards, urging the world to come to Greece. Unlike splashy tourism campaigns with big budgets, you guys definitely know how to enjoy yourselves. Like this one, financed by the Greek government, this billboard was paid for out of the pockets of Greek citizens themselves. We wanted to do something Uh, regardless of uh, the government and regardless of companies, it had to be by the people. Up Greek tourism organizers raised $20,000 to keep their ad up and running for a month. They raised the cash through crowdfunding site Loudsauce. Hundreds of people made small donations. Organizers made their plea via this video appeal. Governments are trying to find solutions, but we as individuals should not wait. We need to help ourselves. Thousands of tourists come to Greece from America every year. But there's massive potential for many more to come. Those who did donate money were urged to send in a picture of themselves. And those pictures were used to help create the distinctive mosaic of images on the billboard. Greece, hard hit by a severe economic downturn and violent anti-government protests, might not seem like a desirable spot for travelers right now. Indeed, Greek officials fear tourism revenues will fall 5% this year. But attracting visitors will be critical for the future of Greece. Some 15% of the country's GDP comes from tourism. It employs about a fifth of the Greek workforce. People we talked to in Times Square say the billboard could entice them to come. It made it seem like it'd be a really fun place to go. Drew my attention to thinking about it. And there's one other selling point. Organizers say this summer, visitors will be welcomed with open arms. I think because of the crisis, the Greek people have become even more hospitable and are more appreciated of Uh, the tourists that come in the country. The Greek American Folklore Society. In a city where Greek pride always runs high, Up Greek Tourism is hoping to raise it sky high. Felicia Taylor, CNN, New York. How did the life of my life after this campaign, after the campaign of this campaign? I lost the result of the ethnicism, not only with να το πω έτσι, χαλαρά συναισθήματα ευγνωμοσύνης ή θαυμασμού ή αναπτέρωσης ηθικού, αλλά με αριθμούς. 
Το γεγονό ότι αυτή η καμπάνια κατάφερε και δημιούργησε, όπω λένε οι ειδικοί, μισό εκατομμύριο δολάρια αξία, άρα 25 πλασιάστηκαν τα χρήματα τα οποία μπήκαν. Και όποιον διαφημιστή ρωτήσετε, είναι ζήτημα μπορεί να διπλασιαστεί η αξία από τα χρήματα που βάζει κάποιο σε μια διαφήμιση. Και την είδαν 9 εκατομμύρια θεατέ. Είναι αποκλειστικά λόγω του ότι ήταν εθελοντική προσπάθεια και αυτό πραγματικά μου έκανε να δω τελείως διαφορετικά τον εθελοντισμό. Έδωσα χρόνο, εισέπραξα νόημα. Το γεγονός ότι ήμασταν και βρισκόμασταν με άγνωστους ανθρώπους οι οποίοι είχαν δώσει το χρόνο τους, πολλές φορές τα χρήματά τους για να πάνε μέχρι Νέα Υόρκη, το πάθος τους, να συντονίσουν, να οργανώσουν κάτι που ήταν για έναν απότερο σκοπό, πραγματικά μου έδωσε νόημα και μου έδωσε ε, θάρρος να σκέφτομαι ότι μπορούμε να ελπίζουμε. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι εμείς οι νεότεροι άνθρωποι, οι νεότεροι Έλληνες, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Το τρίτο ήταν κρυφές επιθυμίες. Εκτός από το ότι να φέρουμε μερικούς παραπάνω τουρίστες στη χώρα μας, εκτός του να... Σκεφτούμε ότι μπορούμε ο καθένα να βάλει το λιθαράκι του και δεν πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό και να τα αφήνουμε όλα για άλλου. Ευελπιστούσαμε στο ότι θα υπάρξουν άλλε ομάδε ανθρώπων που θα αντιγράψουν την ιδέα αυτή και θα την πάνε στο επόμενο βήμα. Και μα αντέγραψαν. Μία ομάδα Ελληνοαμερικανών στην Ουάσιγκτον έκανε την ίδια ακριβώ, φυσικά με την καθοδήγησή μα και τη βοήθειά μα. Σήκωσαν τα χρήματα και υλοποίησαν την καμπάνια και τώρα ξανά στο Λονδίνο η καμπάνια που έχει ξεκινήσει από τρεις κοπέλες που επίσης δεν έχω γνωρίσει ακόμα και οι οποίες τρέχουν την ίδια καμπάνια στο Piccadilly Circus. Το Piccadilly Circus είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα με την Times Square. Είναι το πιο κεντρικό σημείο στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο. Την επισκέπτονται ε, περίπου 60 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και σκοπεύουμε εντός ε, ολίγου, με, μέσα στο Φεβρουάριο, να υπάρχει η αντίστοιχη καμπάνια η οποία θα διαφημίζει τη χώρα μας. Θα ήθελα να σας δείσω δύο πράγματα. Να σταματήσουμε να αρκούμαστε στον κλικτιβισμό. Τι εννοώ με τη λέξη κλικτιβισμό. Ο ακτιβισμός του κλικ. Παντώντας like και share, μας βοήθησαν και κάνοντας retweet. Μας βοήθησαν να μαθευτεί η καμπάνια αυτή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, να ευαισθητοποιηθεί κόσμος και να μαζέψουμε τα χρήματα. Αλλά θέλουμε όλους εσάς να σκεφτείτε να σηκωθείτε από τα ντιβάνια, τα κρεβάτια, τα ανάκλυντρα, τις καρέκλες και ούτω καθεξής που λέει κάποιο από την Βόρεια Ελλάδα και να υλοποιήσετε τις ιδέες σας, όσο τρελές και αν φαίνονται αυτές μπορεί να κάνουν αυτές, μία από αυτές τις ιδέες μπορεί να είναι αυτή που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Επίσης, εάν 27 εθελοντές από τρεις υπήρους που δεν έχουν βρεθεί ακόμα μεταξύ τους κατάφεραν αυτό για την Ελλάδα, νομίζω ότι το μάθημα είναι ότι όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Και θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή το βίντεο αυτό θα το δουν οι υπόλοιποι εθελοντές, και επειδή ποτέ δεν έχουν πάρει την μαζική αναγνώριση, ένα θερμό χειροκρότημα για τους εθελοντές αυτούς. <κλή> Ας μην μείνουμε λοιπόν εγκλωβισμένοι, περιμένοντας άλλοι να κάνουν πράγματα για εμάς. Ας πάψουμε να κατηγορούμε τους άλλους. Έχουμε εξαιρετικές ιδέες. Ας τις υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.